assalamu alaikum class 6 today we are discussing about unit number 1 describing with senses firstly we should know about it what is a sense hame pehle ye pata hona chahiye ki sense kya hai hum sab jante hain allah taala ne hame five senses diye hain first one is sight second one is sound third one is touch fourth one is smell and last one is taste agar ye five senses हमारे पास नहीं है मौजूद तो हम दुनिया की किसी भी रंगीनियों को दुनिया के किसी भी काम को ना समझ सकते हैं और ना ही उसको कर सकते हैं और ना ही उसको अपने अल्फाजों में बयान कर सकते हैं अगर हमारे फाइव सेंसेस हैं तो हम हर चीज़ को देख के समझ रहे हैं हर चीज़ को जज कर रहे हैं हम ये सब चीज़ हम ये सब कुछ कर रहे हैं अब बात यह है कि आप अपने फाइव सेंसेस को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने का कि आप उसको रिटर्न फॉर्म में दें आप उसको रिटर्न फॉर्म में लिखें फॉर एग्जांपल बहुत से लोग अपनी अपनी डायरीज लिखते हैं और दस साल बाद भी अगर वो डायरी पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि अच्छा हमारे साथ दस साल पहले ये हुआ था या हमारे साथ ये मसला था तो जब 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 हम उसको पढ़ रहे होते तो पूरा रिमाइंड होने लगता है हमें वर्ड टू वर्ड सब पढ़ते पढ़ते याद आने लगता है अच्छा हमारे साथ ये हुआ था हम इस कंडीशन में थे हमें ये तकलीफ थी या हमें ये खुशी थी वो पूरी पिक्चर पूरी फिल्म चलने लगती है आपकी आंखों के सामने तो क्लास सिक्स द बेस्ट वे टू प्रिजर्व एनी थिंग किसी भी चीज़ को महफूज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको लिख लें हमारी ज़िंदगी में जिंदा हमारी लाइफ में ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं सबसे पहली मिसाल अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक दिया कुरान पाक अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं होता अल्लाह ताला हमारे लिए हमारी रहनुमाई के लिए अपनी बाकी किताबें और कुरान पाक नहीं भेजते तो इंसानों को इस चीज़ का हर किस पता नहीं होता कि किस पैगंबर का क्या रोल था हमारी लाइफ में कौन से सहाबा के नाम आए कितने सहाबा के नाम आए अल्लाह ताली ने क्या फरमाया ठीक है तो सबसे अहम मिसाल है कुरान पाक इसी तरह हम किसी हॉस्पिटल जाते हैं क्लास तो वहाँ पर पेशेंट का रिकॉर्ड होता है कंप्यूटर में एंट्री बात होती पहले आप रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं कि आपके साथ क्या मसले आपको क्या शिकायतें हैं ये सब चीज़ें होती हैं तो किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने का बेस्ट वे क्या है कि आप उसको रिटर्न फॉर्म में लिखें लेकिन अब आप, आपको रिटर्न फॉर्म में लिखने से पहले भी आपके पास सेंसेस होना ज़रूरी है ना अगर सेंसेस नहीं होंगे फाइव सेंसेस तो आप उस चीज़ को ना समझ सकते हैं ना आप उसको जज कर सकते हैं और जब उसको समझेंगे नहीं उसको जज नहीं करेंगे उसको आप, आप उसको अपने वर्ड्स में उस वक्त तक नहीं लिख सकते ठीक है तो इस इन फाइव सेंसेस का हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ये जो फाइव सेंसेस हैं हमारी लाइफ की एक तरह से विंडोज़ है खिड़कियाँ हैं कि जिन खिड़कियों को खोलो तो हमें आगे की अच्छी खूबसूरत दुनिया दिखती है हम उसकी स्मेल समझ पाते हैं हम दुनिया की चीज़ों का टेस्ट हमें पता लगता है ठीक है तो ये फाइव सेंसेस अल्लाह ताली की तरफ से हैं हमारी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं क्लास देखिए हाउ डू आई नो मैं ये कैसे जानूंगी मैं ये कैसे जान सकती हूँ वॉट आई थिंक कि मैं क्या सोच रही हूँ अल्लाह साई राइट जब तक मैं नहीं लिखूँगी ठीक है वही वाली बात जब तक मैं किसी को नहीं लिख रही तो मैं नहीं समझ सकती कि मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं सोच रही क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम रैंडमली कुछ और सोच रहे होते हैं थोड़ी बहुत हमारी सोच बदल जाती है तो जिससे हमें जो सोच रही थी अगर उसी टाइम उसको मैं प्रिजर्व कर लूँ उसी टाइम उसको महफूज कर लूँ उसी टाइम उसको लिख लूँ तो मैं इस बात से अपनी अपनी तरफ से मुतमिन हो जाऊंगी कि अच्छा मैंने ये लिख लिया अच्छा मेरी सोच में ये था ताकि मैं थोड़ी देर बाद उसको पढ़ूँ तो मुझे समझ में आए कि हाँ भाई मैं ये उस टाइम में ये सोच रही थी ठीक है हम कभी कभार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबको लेक्चर दे रही होती हूँ बोलती हूँ क्लास ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लें या ये स्टार बना लें इसको अंडरलाइन कर लें तो इसका मतलब यही है क्लास कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट चीज़ का किसी भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम लिख लेंगे उसको मार्क कर लेंगे अंडरलाइन कर लेंगे कुछ भी कर लेंगे हम स्टार बना देंगे तो मतलब वो चीज़ प्रिजर्व हो गई महफूज हो गई मैं बाद में परेशानी नहीं होगी हम अगर एक हफ्ते बाद भी उस लेक्चर को गो थ्रू करूँगी ना मैं हल्का हल्का पढ़ूंगी भी तो मैं समझ जाऊँगी कि अच्छा यहाँ पे ये था अच्छा ये इम्पॉर्टेंट था अच्छा हम इसने मुझे तो ये बताया था यहाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है ठीक है क्लास तो ये बात याद रखिएगा द बेस्ट वे टू प्रिजर्व एनी थिंग किसी भी चीज़ को महफूज रखने का महफूज करने का तरीका ये है कि उसको लिख लिया जाए जैसे डॉक्यूमेंटेशन होती हैं ठीक है हॉस्पिटल में पेशेंट का रिकॉर्ड होता है रिकॉर्ड होता है इसी तरह जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं नोट्स टू कोर्ट्स आपको नोट्स मिलते हैं ठीक है क्लास आप बड़ी क्लास में एट नाइन टाइम में जाते हैं आपको नोट्स मिलते हैं रिटर्न फॉर्म में होते हैं और कोर्ट्स कहते हैं अखबार जरिए जो दानाओं की कहीं भी बात होती है यानी नोट्स से लेकर कोर्ट्स तक हॉस्पिटल के पेशेंट रिकॉर्ड्स तक ये सब चीज़ें हमारे पास क्या हैं लिखी गई हैं लिखी गई तभी तो महफूज हैं क्लास इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है डिस्क्राइबिंग विथ सेंसे
carefully thought out process than speech because once it is down on paper it is forever preserved वही वाली बात कि writing एक सबसे अच्छा तरीका है process एक सबसे अच्छा अमल है than speech यानी बोलने से अच्छा तकरीर करने से अच्छा अमल क्या है कि आप उस उस चीज़ को लिख लें क्योंकि because क्योंकि once एक दफ़ा it is down on paper उसको आप paper पर लिख लेंगे it is forever preserved वही वाली मेरी बात वो जिंदगी भर के लिए हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी ठीक है क्लास अब देखें इफेक्टिव वर्ड्स और कैटलिस्ट असर अंदाज जो अल्फाज होते हैं वो क्या होते हैं कैटलिस्ट होते हैं कैटलिस्ट क्या होता है कैटलिस्ट एक साइंस में हम पढ़ते हैं कैसी एक ऐसे एक ऐसा एक ऐसी टर्म है एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें क्या होता है कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन को तेज करवाने के काम आता है इसी तरह यहाँ यही आपको कैटलिस इसलिए यूज़ किया गया है कि इफेक्टिव वर्ड जो असर अंदाज अल्फाज होते हैं ये किसका काम किसका रोल अदा करते हैं कैटलिस्ट का यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर को तेज़ करते हैं जितने गहरे अल्फाज होंगे हम उतना ही पढ़े उतना ही उसको पढ़ते पढ़ते उन चीज़ों में खो जाएंगे हमें समझ में आएगा प्रॉपर वे में कि अच्छा यहाँ ये बात लिखी गई है ओके अब देखें क्लास लास्ट पैराग्राफ पर मैं आऊँगी वॉट आर आ पीपल लोग क्या हैं इफ देर इज़ नो हिस्ट्री अगर कोई तारीख ही नहीं है तो लोग क्या हैं अगर कोई तारीख नहीं होगी तो लोगों का वजूद ही क्या है हमें क्या पता कि कौन सा शख्स क्या है किसका क्या रोल है वॉट इज़ हिस्ट्री और तारीख क्या है इफ़ देर इज़ नो राइटिंग अगर कोई रिटर्न ही नहीं है अगर कोई राइटिंग ही नहीं है वही वाली बात अगर तारीख की बातों को लिखा ही नहीं गया होता तो हमें पता ही नहीं होता कि लोग क्या हैं और अगर और तारीख क्या है अगर कोई रिटर्न फॉर्म में ही नहीं है मतलब हमें चीज़ें नहीं पता होती ना कि तारीख है क्या तो बेहतरीन तरीका क्या था उसको लिखा गया वो लिखा गया पुराने लोगों ने उसको लिखा तभी तो हमें पता है कि अच्छा इसका ये रोल है हमारी लाइफ में अच्छा इस शख्स ने ये काम किया अच्छा कायदेजम भी थे अच्छा लामे गढ़ भी था अच्छा लामे गढ़ ने सोचा था पाकिस्तान बनाने का अच्छा कायदेजम ने उस चीज़ पर अमल किया ठीक है क्लास अवर फाइव सेंसेस आर अवर विंडोज वे वाली बात जो मैं आपको पहले पता जो हमारे फाइव सेंसेस हैं ये फाइव सेंसेस क्या हैं खिड़कियाँ हैं हमारी ज़िंदगी को रोशन बनाने की हमारी ज़िंदगी का भरपूर किरदार हमारी ज़िंदगी में हमारा क्या है उसको बताने के ये क्या है खिड़कियाँ हैं ये फाइव विंडोज़ हैं ठीक है जिसको जैसे हम कमरे की विंडो खोलते हैं वह बाहर की दुनिया देखने लगती है ये फाइव सेंसेस हमारे वहीं काम करना शुरू हो जाते हैं ठीक है थीके? अब देखें क्लास ये साइड में यहाँ साइड लिखा हुआ है लास्ट आप देखें पिक्चर में नहीं हुई और ये साइड लिखा हुआ है साइड मीन्स नज़र आना ठीक है यानी आपकी नज़रों का कमाल क्या है यहाँ ये बताया गया कि आप नज़र से इसको क्या पहचान सकते हैं मैं अगर इस पिक्चर को देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है बच्चा है ये एक लड़का है बच्चा है और ये एकवेरियम के पास खड़ा है एकवेरियम के अंदर मछलियाँ ये बच्चे इन मछलियों को देख रहा है ये मैं दस लोगों को पिक्चर दिखाऊँगी दस लोगों की थाट अलग अलग होगी दस लोगों का नज़रिया अलग होगा दस लोग इसको देख के अलग चीज़ें सोचेंगे ज़ाहिर जो मैं सोच रही हूँ वो आप नहीं सोचेंगे हो सकता है एक दो लोगों की सोच एक जैसी हो एक दो लोग एक चीज़ सोच रहे हों लेकिन अगर मैं इस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन साइट पे लिख दूं तो आपको ये आराम से अगर मैं इस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दूंगी क्लास तो आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आराम से इजीली इस बात को समझ सकते हैं कि इस पिक्चर में बेसिकली हो क्या रहा है और जिसने लिखा था इस बुक को तो वो इस पिक्चर को बनाते थे हम क्या सोच रहा था हम उस बंदे की सोच पर हम उस बंदे की सोच की तरह सोच सकते हैं अगर वो ये चीज़ नहीं लिखता जिसने बुक लिखा है जो ये ऑथर है जिसने चैप्टर लिखा है अगर वो साइड में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देता तो हर बंदा इसको देख के अलग अलग सोच रहा होता हमें क्या पता लगता है कि उस टाइम उस टाइम राइटर ने क्या सोचा ये लिखते टाइम ठीक है क्लास तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं और आप चाहते हैं बाकी लोग भी वैसा सोचें तो आप क्या करेंगे अपने सेंसेस के थ्रू उस चीज़ को अच्छा डिस्क्राइब करने के लिए उसको रिटर्न फॉर्म में प्रिजर्व कर देंगे उसको रिटर्न फॉर्म में साइड में लिख देंगे ठीक है अब देखो मैं बता दूँ यहाँ हो क्या रहे द क्लियर वाटर ऑफ द एकवेरियम इज पार्कल जो पानी के अंदर एकवेरियम के अंदर जो पानी है शफाफ पानी चमकता हुआ एंड शोन अंडर द ब्राइट लाइट्स ऑफ द स्पेशियस ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम की चमकदार रोशनियाँ पड़ रही हैं और पानी और चमक रहा है यानी शफाफ पानी और चमक रहा है स्पार्कल कर रहा है इन साइड अंदर फिश ऑफ ऑल कलर्स एंड साइजेस स्वयं लेजली मुख्तलिफ रंगों की और मुख्तलिफ जिसामत की मछलियाँ आहिस्गी से तैर रही हैं यानी आहिस्ता आहिस्ता तैर रही हैं समवर फ्रॉकलिंग अमंग द स्लिपरी सीवीड सीवीड कहते हैं छोटे छोटे पौधे जो जो समंदर के अंदर या फिर एक्वेरियम के अंदर रखे जाते हैं और समंदर के अंदर तो नेचुरली होते हैं लेकिन एक्वेरियम तो नेचुरली नहीं है एक्वेरियम तो मैन मेड है आर्टिफिशियल है तो हम उसके अंदर रखते हैं वो मछलियों का खाना होता है अब ये समझ लें कि सीवीड छोटे पौधे जो कि मछलियाँ खाती हैं ठीक है तो जो लड़का है यहाँ पर 
सम वर फ्रॉकलिंग जो मछलियाँ हैं वो स्लिपरी सी वीड यानी वो जो चिकनी से सी वीड्स नीचे हैं एक्वेरियम के उसके ऊपर क्या कर रही है उसके ऊपर कूद रही है दे वर फ्रॉकलिंग ठीक है द स्टार फिश निबिल्ड ऑन द ब्राउन फोर्ट पैलेट स्प्रिंकल बाय द यंग चाइल्ड स्टार फिश झपट रही हैं वो जो ब्राउन यू जो ब्राउन फूड जो ब्राउन खाना लड़का एक्वेरियम में डाल रहा है उसके ऊपर स्टार फिश उसको झपट रही हैं उसको खाने में लगी हुई हैं ही वॉज अ स्टेयरिंग वाइट आइड एट द बिजी लाइफ इन साइड द एक्वेरियम जो लड़का है वो घूर रहा है अपनी आँखों अपनी पूरी आँखों का स्नान करते हुए घूर रहा है एकवेरियम को और एकवेरियम के अंदर जो बिजी लाइफ है जो मसरूफ ज़िंदगी चल रही है उसको अपनी आँखों से देख रहा है द शाइनी गोल्ड फिश वॉज फास्ट स्लिप एट द एट द बॉटम जो शाइनी चमकदार जो गोल्ड फिश है सुनहरी मछली बहुत तेज़ी से तह में तह में तैर रही है वाइल द एंजल फिश क्लाइडेड एफर्टलर्सली थ्रू द वॉटर द कलर्ड पेबल्स स्केटेड अलॉन्ग द फ्लोर ऑफ द ग्लास जार मूव अराउंड एज एयर बबल स्लोली रोज टू द सरफेस ऑफ द वॉटर जो कलर जो मुख्तलिफ जो पेबल्स हैं रंगीन पेबल्स हैं एक तो होता है पत्थर एक होता है पेबल्स पेबल्स रॉक की छोटी फॉर्म होती है जो कि एक वेरिंग में अंदर है रंग बिरंगी कलर की है पेंट हुआ उन पेबल्स पे स्केटेड बिखरी हुई हैं अलॉन्ग द फ्लोर ऑफ द ग्लास जार ग्लास जार की ज़मीन पे इस ग्लास जार के फर्श पे फैली हुई हैं कलरफुल पेबल्स ग्लास जार ऑब्वियसली एक वेरियम है ठीक है मूव अराउंड एज एयर बबल्स और एयर बबल्स बहुत तेज़ी से नीचे से ऊपर की जाने पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो मतलब ये वो थाट्स थे जो पोइट ने इस चैप्टर को लिखते जो सॉरी जो राइटर ने इस चैप्टर को लिखते टाइम सोचे ठीक है तो ये उस राइटर के थॉट्स हैं अब हम ये पढ़ेंगे तो हम सब जितने भी बच्चे हैं और जो मैं टीचर हूँ हम सब यही सोच रहे हैं इसको पढ़ने के बाद ठीक है तो सिर्फ ये लिखने से क्या हुआ क्लास ये फ़ायदा हुआ कि हर बंदा एक टाइम पे एक ही चीज़ सोच रहा है और हम दूसरे के सोच के ऊपर वही चीज़ मतलब सेम चीज़ हम सोच सकते हैं इसकी वजह से अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो हम नहीं समझ सकते तो उस राइटर ने अपने सेंसेस का इस्तेमाल किया और अपने सेंसेस के साथ डिस्क्राइब की चीज़ को ठीक है क्लास तो डिस्क्राइबिंग विद सेंसेस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि आप अपने सेंसेस से किसी चीज़ को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं और सेंसेस के साथ किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने का बेस्ट वे क्या है कि वो चीज़ रिटर्न फॉर्म में मौजूद हो ओके क्लास थैंक यू